दिस इज़ एन सॉल्ट आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है और हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक स्टार्ट किया था वो था यूजेज ऑफ सॉल्ट सॉल्ट को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं ठीक है आज हम डिस्कस करेंगे यूज ऑफ सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या है एन मैंने यहाँ पर फार्मूलाज नहीं लिखे हैं केमिकल्स के सॉल्ट के आपने अपनी बुक के पेज नंबर 42 पर टेबल दिया हुआ है सॉर्स के यूजेस का ठीक है और साथ में उन्होंने फार्मूलास भी लिखे हुए हैं तो आप वो वहाँ से देख लीजिएगा सारे सोडियम सल्फेट इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास इसको भी हम ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं पेपर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ डिटर्जेंट्स बनाने में भी हम सोडियम सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सोडियम क्लोरेट सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला है एन ठीक है उसका यूज़ कहाँ पर करते हैं इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव यानी कि जो ऐसा मवाद है ठीक है जिससे क्या होते हैं धमाके हो जाते हैं जैसे कि डी है या फिर कुछ और है तो उन तमाम एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को बनाने के लिए हम सोडियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं उसके अलावा प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और दूसरे केमिकल्स भी बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोरेट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो दो तरह का है एक हम नाम देते हैं सोडा ऐश और दूसरा कहलाते हैं वॉशिंग सोडा ठीक है उन दोनों में डिफरेंस आपको ये बताया था सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा में कि सोडा ऐश के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है लेकिन वॉशिंग सोडा के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है मतलब एन ए टू सी ओ थ्री तो फॉर्मूला है उसके साथ क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है डॉट टेन एच टू ओ ठीक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या काम करते हैं उसका आपको बताया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो शेप ऑफ क्रिस्टल्स में मदद करते हैं इट इज़ यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पज़ नाम से जाहिर है वॉशिंग सोडा है वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं एंड फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ये जब हम चैप्टर नंबर सेवन को डिस्कस करेंगे ना वाटर चैप्टर है हमारा उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि वाटर क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ठीक है और वाटर के टाइप्स हैं कि हार्डनेस हो जाती है वाटर में हार्डनेस की भी टाइप्स हैं सॉफ्ट आर्म्स टेम्परेरी हार्डनेस है परमानेंट हार्डनेस है फिर उसको रिमूव कैसे करते हैं उसके होने की वजह क्या है ठीक है तो उसमें हम इनको इन शाला डिटेल से भी पढ़ेंगे कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट में किस तरह से कन्वर्ट करता है नेक्स्ट है इन मैनुफेक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा कास्टिक सोडा बनाने के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं ठीक है उसके साथ एक ग्लास ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सोप बनाने में सोडियम कार्बोनेट के इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स बनाने में बोरेक्स के बाद में बताती हूँ क्या है और पेपर बनाने में भी हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है बोरेक्स क्या है बोरेक्स हमारे पास है सोडियम टेट्रा बोरेट है ये वाइट कलर का पाउडर है ठीक है इसको भी हम क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं और इसके और भी यूजेज हैं कि स्टेन्स को ख़त्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है मोल्डिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है ठीक है और उसके साथ साथ इंसेक्ट्स को भी ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ ऑफ सोडियम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं सोडियम सिलिकेट का फार्मूला है एन एस आई ओ थ्री सिलिकेट का फार्मूला होता है एस आई ओ थ्री साथ सोडियम या तो क्या होगा एन ए टू एस आई ओ थ्री इट इज़ यूज इन द मैनुफेक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट्स इसको भी हम डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं देखिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस केमिकल को डिटर्जेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो नेक्स्ट को क्यों यूज़ कर रहे हैं तो डिटर्जेंट बनाने में हम एक केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं इसलिए डिटर्जेंट बनाने में जो जो भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं उन सब के यहाँ पर नेम्स लिखे हुए हैं ठीक है उसके अलावा आप घर में जो भी डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं उसके पैकेट के बैक साइड पर ही इंग्रेडिएंट्स के नेम लिखे होते हैं आप चाहे फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं या फिर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं क्रीम यूज़ कर रहे हैं उन सब में तो आप सबके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं उसको बनाने में किन किन केमिकल्स के इस्तेमाल हुए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं ठीक है सोडियम सिलिकेट को भी क्लीनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ साथ एडहेसिव में भी इस्तेमाल किया जाता है एडहेसिव क्या होते हैं ठीक है ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी वजह से जो चीज़ें हैं उनको हम आपस में चिपका सकते हैं जैसे कि यू एच यू है या ग्लू वगैरह है ठीक है उनको बनाने के लिए भी हम सोडियम सिलिकेट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट यूज़ है 
यूज ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट ठीक है सोडियम टेट्राबोरेट का यूज क्या है फार्मूला क्या है एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट एन एच टू ओ ठीक है इसके इस्तेमाल क्या है इट इज यूज फॉर द हीट रेजिस्टेंट ग्लास यानी कि हीट रेजिस्टेंस ग्लास उसका नाम पायरिक्स है ये ऐसे ग्लास हैं जिन पर हीट का कोई असर नहीं होता ठीक है अगर हम उसको हीट भी करते हैं तो ग्लास जो है वो मेल्ट नहीं होता काफ़ी हाई टेम्परेचर तक हम उसे हीट कर सकते हैं नेक्स्ट है ग्लेजेस ग्लेजेस बनाने यानी कि विंडो के जो ग्लास होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इनेमल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं इनेमल्स क्या होते हैं इनेमल्स भी क्या है ओपेट या सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लॉसी सब्सटांस होता है जैसे कि अगर हम सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होती है ठीक है अगर आप उसको नेल्स पे लगाते हैं तो नेल्स में सिर्फ शाइनिंग आती है उसका कोई कलर चेंज नहीं होता ठीक है इसी तरह से इनेमल्स पे क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं ठीक है उनमें कलर्स को मिक्स करके डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके साथ साथ हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं लेदर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग हाइड्स हाइड्स को सोक करने के लिए उसके अलावा उनको क्लीन करने के लिए हम सोडियम टेट्राबोरेट का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या है सी एस इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं इट इज़ यूज़ फॉर डी रोड्स इन विंटर इसको भी हम डी के लिए यूज़ कर सकते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स केमिकल रिएजेंट्स में ड्राइंग एजेंट के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है कि जो कैल्शियम क्लोराइड है ना ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है तो ऐसे केमिकल्स जिनमें से हमने मॉइस्चर को ख़त्म करना हो तो हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं कैल्शियम क्लोराइड को ठीक है तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है उसमें जितना भी मॉइस्चर मॉइस्चर मौजूद होगा केमिकल में वो उसको क्या कर लेगा एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर एटमोसफेयर में जो इतना मॉइस्चर है उसको भी एब्जॉर्ब करवाने के लिए ख़त्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम क्लोराइड का उसके अलावा हम इसे फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं कैल्शियम सल्फेट जिप्सम भी कह सकते हैं इस यूज एज फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्या है बेस है ठीक है तो ऐसी सॉइल जो क्या होंगी एसिडिक होंगी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ठीक है और उसके जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फॉर मेकिंग स्टैचूज और कास्ट स्टैचूज वगैरह मुजस्मे वगैरह जो होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को घरों की छतें वगैरह जो हैं उनको डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यूज़ ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट है इट इज़ यूज एज फर्टिलाइजर इसको फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एंड फॉर द मैनुफेक्चरिंग ऑफ या मैनुफेक्चर ऑफ फ्रिंट ग्लास फ्रिंट ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अब फ्रिंट ग्लास क्या है आपने जो लेंसेस लेंसेस में ग्लास यूज़ किया जाता है ना ठीक है आपने आई साइड अगर किसी की आई साइड वीक है ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो ग्लास यूज़ किया जाता है या फिर माइक्रोस्कोप में जो ग्लास यूज़ किए जा रहे हैं लेंस वगैरह यूज़ किए जा रहे हैं वो जो ग्लास है उस ग्लास को हम नाम देते हैं फ्रिंट ग्लास का वो आम ग्लास नहीं होता ठीक है तो फ्रिंट ग्लास को बनाने के लिए हम पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं लास्ट हमारे पास है यूज़ ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड सी ए ओ दूसरा नाम क्या है इसका कोई क्लाइम है इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं इट इज़ यूज एज ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेज एंड अल्कोहल इसको भी ड्राइंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं वो आपको बताया है कि जैसे लास्ट कैल्शियम क्लोराइड है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है एंड स्टील मेकिंग स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं इसको हम एंड अदर केमिकल्स लाइक स्लैक लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं ठीक है और आज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है सॉरी एक यूज रहता है फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर शुगर को प्योरीफाई करने के लिए जब हम गन्ने से शुगर बना गन्ने के रस से शुगर बनाते हैं तो उसको प्योरीफाई करने के लिए कलर ख़त्म करने के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कार लाइम सोडा इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्राम एयर एयर से वाटर वेपर्स और कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करने के लिए हम लाइम सोडा इस्तेमाल करते हैं